வெல்கம் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செல் இந்த லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அரிஸ்டாட்டில் வந்து ஒரு செல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆனால் அதுக்கு வந்து அவர் செல் அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லலை இது வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸில் அடுத்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபதில் ராபர்ட் கூக் அப்படிங்கிறவர் ஹனி பி வித் பாக்ஸஸ் அதாவது ஹனி காம்பு அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறத பார்க்குறாரு மருத்தேன் கூட மாதிரி அதை தான் இவர் என்ன சொல்கிறாரு செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் ஒர்க் பண்ண ஃபீல்டு என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மைக்ரோகிராஃபியா அதில் தான் இவரோட எல்லா ஒர்க்கையும் பண்ணியிருக்காரு அடுத்ததான் ஆண்ட்ரன் ஒன் லிவன் ஹூக் வந்து யூனி செல்லுலர் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்காருன்னா அனிமேக்யூல்ஸ் யூனி செல்லுலருக்கு ராபர்ட் ப்ரௌன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா பிரான்ஸில் ஸ்பெரிக்கல் பாடி அதாவது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாடியை தான் நியூக்ளியர்ஸ் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகே அடுத்ததாக தான் செல் தியரி வந்துச்சு செல் தியரிக்கு ஐடியா கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னா ட்ரிட்ரோசிட் அப்படின்றவர் அதே மாதிரி இதுக்கு அவுட் லைன் போட்டு கொடுத்தவங்க ரெண்டு பேர் மத்தியாஸ் ஸ்குவெல்டர் அண்டு தியோடர் ஸ்வாஸ்மேன் இந்த ரெண்டு பேர் தான் அடுத்து எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணவர் ருடால்ஃப் விர்ச்சோ ருடால்ஃப் விர்ச்சோ இவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா நமக்கு செல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லிவிங் செல்ஸில் இருந்து செல் டிவைட் ஆகி தான் புது செல் கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இவரோட தியரி ஓகே இப்போ நம்ம செல்லில் பார்க்குறதுக்கு என்ன தேவை மைக்ரோஸ்கோப் தேவை இப்போ மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னாலும் தெரியும் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸை பார்க்குறதுக்கு தேவையானது இதை ஒரு நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் பிரைட் ஃபீல்டு அப்படின்னாலே வெளியவும் ப்ரைட்டாக இருக்கும் உள்ளேயும் ப்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம நல்லா ஈஸியாக பார்க்க முடியும் டார்க் ஃபீல்டு அப்படின்னா வெளியே அதாவது நம்ம வச்சுருக்க ஆப்ஜெக்ட் டார்க்காக தான் இருக்கும் ஆனாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய க்ளிசனிங் மூலமாக நமக்கு வந்து ப்ரைட்டாக பார்க்க முடியும் அதாவது வெளியே இருக்கப்போ டார்க்காக இருக்குது அது மேலே க்ளிசனிங் பண்ணி நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் ட ப்ரைட்டாக பார்க்க முடியும் அடுத்து பேஸ் பேஸ் கான்ட்ராஸ்டில் அதோட கான்ட்ராஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க கான்ட்ராஸ்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஒரு பிளே பேஸ் ஃப்ளாட் அப்படின்னு ஒன்று வைப்பாங்க ப்ளேட் அந்த பிளேட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லைட் வேவோட ஆம்பிளிடியூட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் அதனால் கான்ட்ராஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கான்ட்ராஸ்ட் அடுத்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஓகே டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா சிக்மானி பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பை இன்வென்ட் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா ஜெர்னிகி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் ஏன்ஸ் ரிஸ்கா அதை டெவலப் பண்ணவங்க ஹோகர் அண்டு பின்னிங் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் ருஸ்கா டெவலப் பண்ணார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் டெவலப் பண்ணது பின்னிங் அண்டு ரோகர் பின்னிங் ரோகர் பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே தான் வந்து பார்த்தோம்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ரெண்டு வகையான மேக்னிஃபிகேஷன் நடக்கும் ப்ரைமரி மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸில் நடக்கிறது செகண்ட் மேக்னிஃபிகேஷனுங்கிறது ஐபிஎஸில் நடக்கிறது அடுத்து டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பேஜ் ஸ்டாப் கேரியர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா க்ளிசனிங்க்கு யூஸ் ஆகுது க்ளிசனிங் அப்படின்னா டார்க்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வந்து நமக்கு க்ளிசனிங் பண்ணி அதை வந்து ஒயிட்டாக பார்த்தோம் அதே மாதிரி பேஸ் கான்ட்ராஸ்டில் பேஸ் பிளைட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதை வந்து கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த பேஸ் இதை தான் நம்ம வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் லிவிங் செல்ஸை பார்க்குறதுக்கு திசு பார்க்குறதுக்கு மைட்டாசிஸில் அதாவது இன்விட்ரோ லேபில் நடக்கக்கூடிய மைட்டாசிஸ் ப்ராசஸ்லாம் இந்த பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் ஏன்னா லேப் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அங்கே வந்து லைட்டை வந்து ஆம் கான்ட்ராஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட ஒன் லேக் டைம்ஸ் வந்து அதிகமான ரிசால்விங் பவர் இருக்குது ஒன் லேக் ஒன் எல் டைம்ஸ் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை ரெண்டு வகையாக சொல்லலாம் ஒன்று டிரான்ஸ்மிஷன் இன்னொன்று ஸ்கேனிங் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஸ்கேனிங் ட்ரான்ஸ்மிஷன் தான் நம்ம பார்க்குறது வைரஸ் பார்க்குறதுக்கு மைக்ரோப்ளாஸ்மா நம்ம செல்லில் இருக்க ஆர்கனல்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் வச்சு தான் பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி ஸ்கேனிங் அப்படிங்கிறது டூ எல் டைம்ஸ் ரிசால்விங் பவர் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து ஒன் எல் டைம்ஸ் தான் இது டூ எல் டைம்ஸ் டூ லேக்ஸ் இதில் வந்து மேக்னி
இதில் எப்படி வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும் எலக்ட்ரான் ஸ்கேட்டர் ஆகிறப்ப நமக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது எலக்ட்ரான் ஸ்கேட்டர் ஆகிறப்ப டிஃப்ரெண்ட் ரேடியேஷன்ஸ் வெளியே வரும் இல்லையா அந்த ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணி அந்த ரேடியேஷனை வச்சு நமக்கு இமேஜ் வந்து கிடச்சிடும் ஓகேவா ஓகே அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் செல் தியரி தான் செல் அப்படின்னாலே அதாவது ஆல் ஆர்கனிசம்ஸ் மேடப் ஆஃப் செல்ஸு ஓகேவா அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு அடுத்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லிவிங் செல்ஸில் இருந்து தான் நியூ செல்ஸ் வந்து உருவாகிருக்கு அந்த செல்ஸுக்கு இடையில் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு எல்லா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியும் செல்லுக்குள்ளே தான் நடக்குது மெட்டபாலிக் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு செல் ஆர்கனிசம் எல்லா ஆர்கனிசமும் செல்னால தான் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங்கில் இது வந்து இருக்குது ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது மெட்டபாலிசம் நடக்குது இதை வந்து ஐடியா கொடுத்தவர் லிட்ரோசெட் அவுட்லைன் கொடுத்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவர் இவர் இப்போ செல் தியரிக்கு எக்ஸப்ஷன் ஒன்று இருப்பாங்கள்ல அதாவது இந்த எல்லா செல்லுமே வந்து எல்லாருமே செல்னால ஆனது இந்த மாதிரி இது கட்டுப்படாமல் இருக்கக்கூடியது வைரஸஸ் தான் ஓகேவா பீரியான்ஸ் பீரியாய்ட்ஸ் அண்டு பிரியான்ஸ் எல்லா ஆர்கனிசமும் செல்னால மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவங்கள்ட்ட ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டே கிடையாது ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டம் கிடையாது ஸோ இவங்கள்லாம் சப் செல்லுலர் நாட் செல்னால மேடப் ஆஃப் ஆகலை சப் செல்லுலர் எதோ ஒன்றுனால மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்காங்க அடுத்ததாக செல் பிரின்சிப்பலில் வந்து செல் வந்து என்னென்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து டிஎன்ஏ மூலமாக கண்ட்ரோல் ஆகுறது அதில் எல்லா செல்லுமே வந்து பார்த்தோம்னா பேசிக்காகவே மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிலாம் சேமாக தான் நடக்குது கெமிக்கல் காம்போசிஷனும் சேமாக தான் நடக்குது செல் டிவிஷன் அப்போ அதோடய ஹெரிடிட்டரி மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆகுறது எல்லா லிவிங் ஆர்கனிசத்துக்கும் செல் தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறது அதே மாதிரி எல்லா ஆர்கனிசமும் மேடப் ஆஃப் ஆகிறதும் செல்னால தான் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ்லேருந்து புது செல்ஸ் கிரியேட் ஆகுறது இந்த மாதிரி செல் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து செல்லை பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இதில் சொன்ன முக்கியமானது எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அனிமல்ஸ் இதில் வந்து ஹானி செல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஆஃப்டர் டெத்துக்கு அப்புறம் கூட அதாவது டெத் செல்ஸ் வந்து ரிமெயின் ஃபங்க்ஷனாகவே இருக்கும் ஹானி செல்ஸ் அனிமல்ஸில் அதே மாதிரி பிளான்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா ட்ராக்கிட்ஸ் அண்டு பெசல்ஸ் அதாவது ஆஃப்டர் டெத்துக்கு அப்புறம் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இந்த செல் பிரின்சிபல் வந்து செல்லை பற்றி சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டையும் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரோட்டோப்ளாசம் தியரி முத முத ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா கோர்ட்டி அப்படிங்கிறவர் அடுத்து அதே மாதிரி ஏதோ ஒன்று லிவ்விங் ஜூஸ் மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஃபெலிக்ஸ் டுஜார்டின் பார்க்குறாரு அதுக்கு பேர் வைக்கிறாரு சார்கோட் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பர்கிஞ்சி பர்கிஞ்சி ஃபைபர் இருக்குல்ல யா அதுக்கு பிடிச்ச தான் இவரும் பர்கிஞ்சி இவர் இவரோட பேர் தான் அது பர்கிஞ்சி அவர் தான் வந்து ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு டம் வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஹுகோ வேன் மோல் அப்படிங்கிறவர் தான் ஹு வேன் மூல் அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் பற்றினா இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாரு சிமிலாரிட்டி அதாவது இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டத்துக்கும் சார்கோடுக்கும் உள்ள சிமிலாரிட்டியை பற்றி மேக்ஸ் குடல்ஸ் அப்படிங்கிறவர் அந்த சிமிலாரிட்டியை பற்றி சொல்கிறாரு அதே மாதிரி பிசிக்கல் பேசிஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்டை சொல்கிறாங்க யார் யார் சொல்கிறாங்க ஓ ஹெட் விக்கு ஹெட் விக்கு ஹக்ஸ் ஆக்சுவலாக ஹக்ஸ்வி மட்டும்தான் அதை சொல்கிறாரு ஓ ஹெட்விக் அப்படிங்கிறவர் ப்ரோட்டோப்ளாசம் தியரி சொல்லியிருக்காரு ப்ரோட்டோப்ளாசம் தியரி ஓகேவா இப்போ இதை தனியாகவே வச்சுக்கலாம் ஓ ஹெட்விக்குங்கிறவர் ப்ரோட்டோப்ளாசம் தியரி சொல்லியிருக்காரு ப்ரோட்டோப்ளாசம் தான் பே பிசிக்கல் பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறவர் ஹக்ஸ்லி அடுத்ததாக ப்ரோட்டோப்ளாசத்தை கொலாய்டல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் யார் சொல்கிறாங்க ஃபிஸ்ஸருங்கிறவரும் ஹாடி அப்படிங்கிறவரும் ஓகேவா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட் வாட்டர் வித் சம் குளுக்கோஸு ஃபேட்டி ஆசிட் அமினோ ஆசிட் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் தான் நமக்கு ப்ரோட்டோப்ளாசம் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது சப்போஸ் அது செமி சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஜெல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்டை அதே லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜெல்லுனா சாலிடு லிக்விட்னா சோல் அதே மாதிரி ஜெல்ல சோல் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் சோலேசன் சோல ஜெல் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் அது பேர் ஜெல்லேச
ten percent is dormant seeds. अदाउद नमक डार्मन सीड्स वाले सेल्स लोगों से बात होगी ना 90 परसेंटेज वाटर के आधे मेरे पैर गए जोड़े रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या नंबर सुनिए लामा 1.4 जोड़े विस्का सिटी 2 to 20 सेंटीपाइसेस विस्का सिटी अभी ना आयल मारी मारो डाया अदा विस्का सिटी आठ जो रंबर रंबर मुक्की माने दे इधर एक कोडिया � पहली मोने एलिमेंट्स ना उन्हें रोम्बा भी इम्पोर्टेंट आता है ना यूनिवर्सल एलिमेंट्स अपनी चोट देते हैं अदा ये भी चोट लाना कोन काकर नैपकिन नैपकिन वाह नैपकी अर्थात् फेसमग कोन काकर नैपकी फेसमग अभी ने बिया नियामित करना है Okay, in the path of elements now, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, calcium, chlorine, sodium, potassium, phosphorus, iodine, iron, sulfur, magnesium. Cone, kakal, napki, fismag. Cone, kakal, napki, fismag. Here on the cone, the rumba, 96% is irrequivalent. Okay, ma'am. Adhe maari, idhala erko kodiya particles la vandhu, enna maari on a band la erko abdina, band and walls. Vanderwaals bond dah rukum. Adanya mari itu water abjur, adat water ya abjur pun no remove pun no. Anja property beri contact, adat itu sering sering beri ada contactility. Anja property protoplasma itu lebih important lah, nama property. Adanya mari inda protoplasma itu surface tension anda kamy ada rukum. Surface tension kamy ada nada itu nala beli dah rukum mudiom. Lati protoplasma sampai selu kulla sampai rambut di pawai sampai siapa nak kunci kasut la, anda itu tu beli lagi ekonomi ini tu kaga surface tension kami awi wajib lagi. Harus jadi selu perti detail apa kala, selu anda yang pertama size dan shape tu lala erat, itu anda mana type apa beri kira, prokaryotes, eukaryotes, mesokaryotes, eu, anda meso. प्रोकेरियट्स ना वैराग्य मतलब कैरियर्स अपने ना न्यूक्लियस अपने ना सों प्रो अपने ना प्रीमिटिव प्रीमिटिव न्यूक्लियस अदाउ दे नल्ला वेरी डेवलप्ड न्यूक्लियस ही रखा दे अदाउ प्रोकेरियर्स अपने ना दे निंगे जो के नया हो चुका मैंने दे बैक्टीरिया ब्लूग्रीन आलगे माइकोप्लास्मा बैक्टीरिया � एक ऐसी है स्पाइरोसिटा, क्या बात? इन द प्रोकेरियोट्स लाय डीएनए ला हिस्टोन प्रोटीन ये रखा है, क्या बात? डीएनए माइनस हिस्टोन प्रोटीन, माइनस प्रोटीन का नाला ये रखा है अभी नियावच पाना, आधे मरी मीसो केरियोट्स, इधर कंडर पुट चल रहा है अभी ना डाज जंडी बरोड़ को वर्कर्स तो मंदे मीसो केरियोट्स आधा उधर न्यूक्लियस नल्ला रखे, but डीएनए ला हिस्टोन प्रोटीन नहीं ला, आज चला यूकेरियट्स लाइफ ब्रेड कॉम्बी ना, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इट्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, प्लस वेल न्यूक्लियस, क्या बात? इधर इधर आये थे, but इंगे हिस्टोन प्रोटीन नहीं ला, तो आप इधर एक प्रॉपर्टी आन्� आधे मरी प्रोकैरियोट्स ला ये माइटा सिस्टम आ रखों इनके यूं ये माइटा सिस्टम आ रखे थे लोड सेल डिवीजन ये माइटा सिस्टम लगा आ रखे थे अपनी सोच रहा है इसके एग्जाम्पल बात करें ना वो एक प्रोटोस होगा नाक्टिविलिया इनका वो एक प्रोटोस होगा आधे मरी पाइटोप्लैंकन ला पेरिडिनियम जिम्नोडिनियम यू कह रहे हैं इसमें नाम के तरीके में ट्रू न्यूक्लियस विद डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन आलरेडी चली आ चुकी इधर हमारे वो एक प्रोसेस ना रखों एंडोसिम्बायोसिस एंडोसिम्बायोसिस ना वाला मतलब एक सेल्लो पुले इन्होंने सेल्लो वो वाला हमारी बहुत बुद्धार ना रहे समझो आने सेल्लो पुले के लिए 
ஓகே ரைபோசம்ஸில் பார்க்குறப்ப இந்த ரைபோசம்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ப்ரோ கேரியர்ஸ்னால் என்ன மீசோ கேரியர்ஸ்னால் என்ன யூ கேரியர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒவ்வொரு ஆர்கன்லேயும் ஒவ்வொரு செக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுக்காக பார்க்கலாம் ஓகே கேஸ் இப்போ நம்ம யூ கேரியர்ஸ் பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் யூ கேரியர்ஸில் யார் யார் வருவோம் அப்படின்னா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் இருக்கும் அனிமல்ஸ் இருக்கும் ஒரு சில டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பிளான்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அதே சமயம் அனிமல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அனிமல் செல்ல வந்து பார்த்தோம்னா செல் மெம்பிரைன் இருக்கும் அந்த மெம்பிரைன்குள்ளே தான் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ம் இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டுக்குள்ளே எண்டோப்ளாஸ்ம் கிரெட்டிகுலம் ஹைட்ரோகான்ட்ரியா கோல்கை பாடிஸ் லைசோசோம் ரைபோசோம் சைட்டோஸ்கலடன் இந்த மாதிரி நிறையா உள்ளே இருக்கும் இங்கே இருக்கிறது மெம்பிரைன் செல் மெம்பிரைன் இங்கே இருக்கிறது செல் வால் செல் வால் ப்ளஸண்ட் ஆகிருக்கு ஃபேன் செல்லில் உள்ளே வந்து வேக்யூல் இருக்குது இங்கே எப்படி ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ம் சொன்னோமோ அதே மாதிரி இங்கே வேக்யூல் அண்டு பிளாஸ்டிக்ஸ் குளோரோப்ளாஸ்ட் அதாவது தையில காயில் இதெல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா ஃபோட்டோ இது ஃபோட்டோ சென்சைஸ் நடக்கிறதுக்காக பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்டு அதர் ஆர்கனால்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பிளான்ஸ் இருக்குள்ள இருக்கு இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே சென்ட்ரியோல்ஸ் இருக்காது அதுவே அனிமல் செல்ஸில் சென்ட்ரியோல்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ஒரு மெயின் சேரானது லைசோசம் வந்து இங்கே மேக்சிமம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இங்கே வந்து நிறையவே இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ச் கிரைன் இங்கே கிளைக்கோஜன் கிளைக்கோஜன் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவான் இங்கே ஸ்டார்ச் ஸ்டோர் பண்ணுவான் ஓகே இப்போ ப்ரோட்டோப்ளாசம் வந்து நமக்கு அனிமல் செல்லில் தானே இருக்குன்னு பார்த்தோம் ப்ரோட்டோப்ளாசம் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அனிமல் பிளான்ஸ் அந்த ப்ரோட்டோப்ளாசத்தை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே இது வந்து ஏன் ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதில் வந்து நிறையா வேக்யூல்ஸ் இருக்குது வேக்யூல்ஸ் அப்படின்னா அந்த கேப் இருக்குல்ல அந்த கேப்பை தான் வேக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கேப்பில் வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு கலர்லெஸ் லிக்யூட் ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டான்ஸ் விஸ்காஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் விஸ்காசிட்டி இருக்கும் இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சில பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த அந்த லிக்யூட்குள்ளே இருக்கும் அதான் அயான்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் மோனோசக்ரேட் வாட்டர் மேக்ரோ மாலிக்கோல் நியூக்ளிக் ஆசிட் ப்ரோட்டீன் லிக்விட் பாலிசக்ரேட் எல்லாமே வந்து இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டிக்ல தான் இருக்கும் அதான் வந்து செல்லை வந்து செல் அப்படின்னே காட்டக்கூடியது ஓகே இது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பிரைனால் சரௌண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டம் ஓகே அடுத்து பிளான்டில் இருக்கக்கூடிய செல் வால் இது வந்து அனிமல் செல்ல கிடையாது செல் வால் வந்து அனிமல் செல்ல கிடையாது பிளான்டில் இருக்கக்கூடிய செல் வாலை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் செல் வாலை டிஸ்கவர் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராபர்ட் ஹூக் அப்படிங்கிறவர் தான் இது வந்து அனிமல் செல்ல கிடையாது பிளான்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது பிளான்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேக்டீரியாவில் வந்து செல் வால் எதனால் மேலே பார்க்க இருக்குன்னா பெப்டிடோ கிளைக்கேன் ஃபங்கையில் கைட்டின் பெப்டிடோ கிளைக்கேன் ஃபங்கையில் கைட்டின் கைட்டினாலையும் ஃபங்கல் செல்லூஸ்னாலையும் மேலே பார்ப்ப இருக்கு ஆல்கால செல்லூஸ் செல்லூஸ் கேலக்டீன்ஸ் மேனேன்ஸ் பிளான்ஸ்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்லூஸும் வரும் ஹெமி செல்லூஸ் பெக்டின் லிக்னின் கக்டின் சபரின் சிலிக்கா பெக்டின் பெக்டின் லிக்னின் கட்டின் சபரின் சிலிக்கா இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்னால பிளான்ட்ல செல் வால் வந்து மேலே பாஃப் ஆகிருக்கும் செல் வாலில் வந்து பார்த்தோம்னா மூணு வகையான ரீஜியன்ஸ் இருக்கு முத பிரைமரி வால் செகண்ட்ரி வால் மிடில் லேமலை மிடில் லேமலை செகண்ட்ரியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ளேயர்ஸ்லாம் இருக்கு எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி சப்ளேயர்ஸ்லாம் இருக்கும் பிரைமரி லேயரை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து சின்னான ஒரு லேயர் எலாஸ்டிக் செல்லுலோஸ்லாம் இதில் அந்த பிரைமரி லேயரில் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம செல் வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அது வந்து இந்த பிரைமரி வால் தான் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் சப்போஸ் பேக்டீரியாவாக இருந்தால் அதில் வந்து பெப்டிடோ பிளைக்கேன் வந்து பிரைமரியில் இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட்ரிலேயும் அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய செல் வால் மெட்டீரியல் வந்து இதுலேயும் கொஞ்சம் இருக்கும் ஓகே அடுத்து மிடில் லேமலை இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மிடில் லேமலையில் வந்து கால்சியம் அண்டு மெக்னீசியம் இருக்குது கால்சியம் அண்டு மெக்னீசியம் நமக்கு செல் செல் டிவிஷனில் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் சைட்டோகினிசிஸ் ஓகேவா அந்த சைட்டோகினிசிஸில் தான் இந்த ரெண்டு மெட்டீரியலும் வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இதுவும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தின்னான லேயர் தான் வெளியில் அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லேயர் செல் எப்படி இருக்குன்னா உள்ளே ப்ரைமரி அடுத்து செகண்ட்ர
ஓகே இப்போ வந்து பிளாஸ்மோ டிஸ்மெட்டா அண்டு பிட்ஸ் அதாவது பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு செல்லு கடையில் ஏதாவது ஒரு இது மெட்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்து இந்த இந்த வால்ஸ் தாண்டி தான் போகணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பிளாஸ்மோ டிஸ்மெட்டா அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செமி பெர்மிபிள் மெம்பரைன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி தேவையான மெட்டீரியல்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குவாங்க அதே மாதிரி பிட்டு பிட் அப்படிங்கிறது ஒரு மெம்பரைன் தான் அந்த மெம்பரைன்லையும் பார்த்தோன்னா இந்த ப்ரைமரி வார்டர்லேருந்து மிடில் லெவலில் வரைக்கும் பிட்டு வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு அர்ஜெண்ட்டாக வெளியே போகணும் அப்படின்னா இந்த வழியை வந்து மெடியை தள்ளிடுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து இப்படி ஒரு செல்லு இருக்குது இப்படி ஒரு செல்லு இருக்குது அப்போ ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் இது இப்படி பார்த்து இருந்துச்சுன்னா இதோட பிட் இப்படி இருக்கும் ஓகேவா பிட்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் டு அட்ஜஸ்டன் செல்ஸ் இந்த பிட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு வகையான இது இருக்குது பிட் சேம்பர் பிட் மெம்பரைன் அப்படின்றது சேம்பர் அப்படிங்கிறது சேனல்ஸ் மெம்பரைன் அப்படிங்கிறது அதோட பார்டரில் மெம்பரைன் இருக்குல்ல அந்த மெம்பரைன் தான் இந்த மெம்பரைன்லேயே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன போர்ஸ் வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெர்மியபிள் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒரு நியூட்ரியன்ஸையோ அல்லது ஏதோ ஒன்று ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இதை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க சிம்பிள் பிட் பார்டர்டு பிட் சிம்பிள் அப்படின்னா சிம்பிளாக இருக்கும் பார்டர் அப்படின்னா அதிலேயே பார்டர் சரௌண்டிங் பண்ணி இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி பிளாஸ்மோ அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அதாவது ப்ரோட்டோபிளாஸ்மம் ப்ரோட்டோபிளாஸ்மம் ரெண்டு ப்ரோட்டோபிளாஸ்டை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேனல் இது ஓகேவா அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் மிடில் லேமில் வந்து ஐசோட்ரோஃபிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐசோட்ரோஃபிக் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஆப்டிக்கலாக இன் ஆக்டிவ் அதாவது வெளியில் இருக்க விஷயம் வந்து உள்ளே இருக்க விஷயம் வெளியே இருக்க விஷயம் அதெல்லாம் தெரியாது ஆப்டிக்கலி இன் ஆக்டிவ் ஓகேவா அதாவது கண்ணாடி மாதிரிலாம் ஆக்ட் ஆகாது அவுட்டர் சர்வீஸ் ஓகே இப்போ இந்த செல் வால் வந்து எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது நமக்கு செல்லுக்கு டெஃபினட் ஷேப் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பேரியர் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் வெளியே போகக்கூடாது இதெல்லாம் உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பேரியர் அடுத்து ப்ரொடெக்ஷன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொடெக்ஷன் அடுத்து மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆஸ்மெட்டிக் டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும்ல அதுக்காக தான் செல்வால் வந்து மெயினாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து மெக்கானிசம் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இனி அதை இது வந்து டக்குன்னு உள்ள என்ட்ரி ஆகிடக்கூடாது அதுக்காகலாம் இந்த அஞ்சு ஃபங்க்ஷனை வந்து செல்வால் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பிளான்ஸில் இருக்க செல்வாலை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அனிமல்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல் மெம்பரைன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் செல் மெம்பரைன் இது செல் மெம்பரைனா பிளாஸ்மா மெம்பரைன்னு சொல்லிக்கலாம் செல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இதில் ஒரு சைட்டோ பிளாஸ்மிக் கண்டென்ட் இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் சைட்டோசோல் ஓகேவா சைட்டோசோல் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இந்த செல் மெம்பரைன் வந்து கிட்டத்தட்ட டென் நேனோமீட்டரை விட கம்மியான தின் அந்த லெவலில் தான் இருக்கும் அதை விட கம்மி ஓகே இப்போ நான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று சொல்ல போகிறேன் ஃப்ளூடு மொசாய்க் மாடல் ஃப்ளூடு மெசாக் மாடல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க ரெண்டே பேர் தான் ப்ரப்போஸ் பண்ணவங்க சாரி சிங்கர் அண்டு நிக்கல்சன் ஃபுல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஜொனாதன் சிங்கர் கார்த் நிக்கல்சன் சிங்கர் நிக்கல்சன் இது வந்து ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக இதை மட்டும் சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாடலில் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செல் மெம்பரைனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செல் மெம்பரைன் அப்படிங்கிறது லிப்பிட்ஸ் அண்டு ப்ரோட்டீன்ஸ்னால உருவானது லிப்பிட்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் கொஞ்சம் டு கார்போஹைட்ரேட் இது மூணு சேர்ந்து தான் நமக்கு செல் மெம்பரைன் வந்து உருவாயிருக்கு இந்த லிப்பிட் மெம்பரைன் வந்து பாஸ்போ லிப்பிட்ஸாக இருக்கலாம் ஓகேவா பாஸ்போ லிப்பிட்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும் இட் இஸ் அ ஹைட்ரோ போத் ஹைட்ரோஃபோவிக் அண்டு ஹைட்ரோஃபிலிக் பாஸ்போ லிப்பிட்ஸ் ஓகே இப்போ பாஸ்போ லிப்பிட்ஸை சிம்பிளாக பார்க்கலாம் பாஸ்போ லிப்பிட் ஹெட்டு வந்து ஹைட்ரோஃபோ ஹைட்ரோஃபிலிக் வாட்டர் லவ்விங் டெயில் வந்து வாட்டர் ஹீட்டிங் ஓகேவா இது கோவிக் இது ஃபிலிக் ஹைட்ரோ வந்து ரெண்டு காமன் ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டெகரல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு பெரிபெரல் ப்ரோட்டீன் இன்டெகரல் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த லிப்பிட் பைலேயரோட ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் அதை இன்டெகரல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெரிபெரல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா லிப்பிட்ஸ் பைலேயர் சர்ஃபீஸ் மேலே அதாவது இங்கே லிப்பிட்ஸ் கூட சேர்ந்துருக்கனால தான் இந்த ரெண்டு பேருமே பெரிபெரல் ப்ரோட்டீன்
ஆன்டிஜனா ஆன்டிஜன் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் பிகாஸ் இதுதான் செல் மெம்ரைன் அடுத்ததாக கார்போஹைட்ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் கிளைக்கோலிப்பிட் அண்ட் அது கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் இட் இஸ் அ கான்சிகேட் ப்ரோட்டீன் ஓகேவா கிளைக்கோலிப்பிட்ஸ் இதெல்லாம் பவுண்ட் ஆகி என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணும் அது இது மூணும் சேர்ந்து தான் நமக்கு செல் மெம்பரைன் அல்லது பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அல்லது செல் சர்ஃபேஸ் அப்படி மூணு பேரில் சொல்லிக்கலாம் இதை அது வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க செல் மெம்பரைன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ லிப்பிட்ஸ்லேருந்து இப்படி ஃபுல்லாக மூமெண்ட் ஆகக்கூடிய மூமெண்ட்டுக்கு பேர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மூமெண்ட் இது வந்து ரொம்பவே ஸ்லோவாக நடக்கும் லிப்பிட் மாலுக்குள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக டிஃப்யூஸ் ஆகிட்டே வரும் அப்படி நடக்கக்கூடிய மூமெண்ட்டு தான் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மூமெண்ட் அப்போ லிப்பிட்ஸ் வந்து போலார் தானே அந்த போலார் ரீஜியன்லாம் எக்ஸ்டென்சிவ் கொஞ்சம் அப்படி விரிவடையும் போலார் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் த லிப்பிட்ஸ் பாஸ்போ லிப்பிட்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த செல் மெம்பரை என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணது பார்க்கலாம் செல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏவா மெம்பரைனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்லை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வேலையை இந்த செல் மெம்பரைனால தான் பண்ணணும் ஓகே முதல்ல செல் டிரான்ஸ்போர்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா என்டோசைட்டோசிஸ் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் அப்படின்ற இருக்கு என்டோசைட்டோசிஸ் எக்ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதாவது பெரிய பெரிய சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு செல்லோட வெளிப்பக்கத்துலேருந்து உள்ளே கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தடாக யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ என்டோசைட்டோசிஸில் சாலிடுக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பேகோசைட்டோசிஸ் பேகோசைட்டோசிஸ் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாலிட் மேலே நம்ம மெம்பரைன் போய் என்ன பண்ணிடுவார் அப்படியே ஹோல்டு பண்ணி அதாவது நம்ம செல் மெம்பரைன் இப்படி தான் இருப்பார் உள்ளே நமக்கு செல் ஆர்கனஸ்லாம் இருக்கும் இந்த மெம்பரைன் போய் அந்த சாலிட் மேலே ஹோல்டு பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே தள்ளிடுவார் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அந்த மெம்பரைன் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ இது போய் ஹோல்டு பண்ணி வருதா சப்போஸ் லிக்யூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பயணம் சப்போஸ் வெளியே வராது ஒரு லிக்யூடாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த லிக்யூட் மேலே ஹோல்டு பண்ணி செல் மெம்பரைன் வந்து உள்ளே வாங்கி கொடுத்துருவார் ஸோ அப்போ செல் சைட்டோப்ளாஸ்டுக்கு போய் இது ரீச் ஆகிடும் சைட்டோப்ளாஸ்டை போய் ரீச் ஆகிடும் அந்த டார்கெட் மெட்டீரியல் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா நம்ம செல்லுக்குள்ளே வேக்குவல்ஸ் வெசிக்கல்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது வேக்குவல் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்படி செல் மெம்பரைன் இருக்கலாம் வேக்குவல் இந்த இடத்துல வந்து ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த செல் மெம்பரைன் வந்து நினச்சிச்சு அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஒன்றா உள்ளே கொடுக்க முடியும் வெசிக்கல்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மெட்டீரியல் வருது ஸோ செல் மெம்பரைன் இப்போ இதை பண்ணணும் அப்படின்னா செல் மெம்பரைன் இதோட பைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதை உள்ளே ஈஸியாக தள்ளிட முடியும் ஸோ இந்த வெசிக்கல்ஸ் மூலமாக இது செல்லுக்குள்ளே சைட்டோப்ளாஸ்டிக்குள்ளே போய் கலந்துடும் இந்த மாதிரி நமக்கு வெசிக்கல்ஸ் போய் பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அல்லது செல் மெம்பரைன் அல்லது செல் சர்ஃபேஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகி அந்த வெளியே இருக்க மெட்டீரியலை வாங்கிட்டு வரதுக்கு பேர் தான் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் அடுத்து தான் லாஸ்ட்டாக என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா சிக்னல் டிரான்ஸ்டக்ஷன் சிக்னல் டிரான்ஸ்டக்ட் பண்ணுறது அதாவது செல் வந்து இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த சிக்னலாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நைட்ரிக் ஆக்சைட் இதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது பிளான்ட் ஃபங்கைலாம் நைட்ரிக் ஆக்சைட் யூஸ் ஆகுது அந்த நைட்ரிக் ஆக்சைட்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா சிக்னலாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அதுக்கு தான் இந்த செல் மெம்பரைன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ என்ன பார்த்தோம் செல் வால் பார்த்தோம் செல் மெம்பரைன் பார்த்தோம் இப்போ செல்லுக்குள்ளே இருக்க சைட்டோ பிளாஸ்டை பற்றி பார்க்கலாமா சைட்டோ பிளாஸா ஓகே சைட்டோப்ளாசம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர்னால மேடம் பார்ப்பா இருக்குது இது வந்து கலர்லெஸ் அண்ட் கிளியர் ஆன ஒரு மெட்டீரியல் இந்த செல் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் நியூக்ளியர் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டில் இருக்கக்கூடிய நான் நியூக்ளியர் கண்டென்ட் தான் சைட்டோப்ளாசம் அதாவது ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படிங்கிறது நியூக்ளியஸ் ப்ளஸ் சைட்டோப்ளாசம் அப்போ சைட்டோப்ளாசம் அப்படிங்கிறது நான் நியூக்ளியர் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஓகே இந்த சைட்டோப்ளாஸ்டில் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செல் ஆர்கனஸ்லாம் இருக்கும் இந்த செல் ஆர்கனஸுக்கு இந்த சைட்டோப்ளாஸ்டம் ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாகவும் இருக்குது ஓகே இது வந்து நல்லா ப்ரொடக்டிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ இதுக்குள்ளே செல் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து மூமெண்ட் ஆகும
அப்போ நம்ம பார்த்ததை எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவுட்டர் ப்ளஸ் லிக்யூட் இப்போ உள்ளே இருக்க மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த மெட்டீரியல்ஸுக்கு தான் என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் ஆர்கனல்ஸ் செல் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோமா அந்த செல் ஆர்கனல்ஸை அப்படியே ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஓகேவா பார்ப்போமா இதில் நம்ம மொதல் பார்க்க போகிறது எண்டோ மெம்ரைன் நம்ம பார்த்தோம் செல் மெம்ரைன் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் எண்டோ மெம்ரைன் அப்படிங்கிறதும் இது வந்து சைட்டோபிளாஸ்டுக்கு உள்ளே இருக்கும் ஓகேவா எண்டோ மெம்ரைன் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா வகையான எண்டோ பிளாஸ்டிக் ரெட்டிக்குலமாக இருக்கட்டும் கொள்கை அப்பாரட்டாக இருக்கட்டும் லைசோசோமு அப்புறம் வேக்குலர் மெம்ரைன் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த எண்டோ மெம்ரைன் அப்படின்றது இருக்கும் இது இந்த எண்டோ மெம்ரைன் உருவானது காரணம் என்ன அப்படின்னா இன்வேர்டு க்ரௌத் ஆஃப் செல் மெம்ரைன் செல் மெம்ரைன் வந்து செல்லுக்கு உள்ளே வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈக்வரியாட்ஸ் ஈக்வரியாட்ஸ் நல்லா நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஈக்வரியாட்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடியது அதுலேருந்து தான் எவால்வ் ஆகி வந்திருக்கு ஓகே இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த வீடியோவை முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரீ டி செல் இமேஜ் அல்லது செல் வீடியோ வந்து நீங்கள் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது அப்படியே வந்து உங்களுக்கு மைண்டில் கிராப் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் மறக்கிறதுக்கு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ஒன் மந்த் ஆகும் ஓகேவா அதுக்குள்ளே நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா மறக்காது அப்போ த்ரீ டி செல் வீடியோ ஒன்று பார்த்துடலாம இதை முடிச்சுட்டு ஓகே கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எண்டோப்ளாஸ்மிக் கிரெட்டிக்குளம் எண்டோப்ளாஸ்மிக் கிரெட்டிக்குளத்தில் ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் கிரெட்டிக்குளம் இருக்குது ஸ்மூத் எண்டோப்ளாஸ்மிக் கிரெட்டிக்குளம் இருக்குது ரைபோசம் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ரஃப்பு ரைபோசம் இல்லை அப்படின்னா ஸ்மூத்து இப்போ இந்த எண்டோப்ளாஸ்மிக் இரட்டிக்குளத்துக்கு பேரை வச்சவர் யாருனா போர்டர் அப்படிங்கிறவர் தான் ஓகே இப்போ இந்த எண்டோப்ளாஸ்மிக்கில் மூணு வகையான இது சொல்கிறோம் கிறிஸ்டர்னேயி வெசிக்கல் ஸ்டியூபிள்ஸ் ஓகேவா கிருஷ்ண நெய் அப்படிங்கிறது லாங் ப்ராடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் நடுவில் இருக்கும் இந்த பக்கட்டு போகுது இல்லையா இது வந்து டியூப்பிள் ஓகேவா இட்ரூவலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அடுத்து இது மேலே இருக்குது இல்லையா அதான் ஓவல் மெம்பரை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதில் ஸ்மூத்து ரஃப்னு ரெண்டு இருக்குது ஸ்மூத் அப்படிங்கிறதுல எந்த ரைபோஸும் சேர்க்காது ஓகேவா ரஃப்பில் எஸ்சிஆர் ஆர்இஆர் இப்போ இந்த ஸ்மூத் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்ம்ஃபுல் எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் டீடாக்ஸிஃபை பண்ணிடும் அதாவது அதோட ஹார்ம்னஸை செல்லுக்கு வரவிடாது ஓகே இப்போ இந்த எண்டோப்ளாஸ் மெட்டிக்குலம் வந்து நீங்கள் செல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ வீடியோ பார்க்க சொன்னேன் இப்படி வந்து இருக்கும் ஸோ செல் வால் கூட இது வந்து கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்ததாக கோல்கை அப்பாரட்டஸ் அது கொள்கை பாடிஸ் கொள்கை பாடிஸ் பிளான்ட் செல்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கொள்கை பாடி கிடையாது டிக்டியோசோம்ஸ் பிளான்ஸில் இருந்துச்சுன்னா டிக்டியோசோம்ஸ் அனிமல்ஸில் இருந்துன்னா கொள்கை பாடிஸ் ஓகேவா ஓகே இந்த கொள்கை பாடிலையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிஸ்டர் நெய்யி டியூபெல்ஸ் வெசிக்கல்ஸ் மூணுமே இருக்கும் அதே மாதிரி கூடவே சேர்ந்து கொள்கை வேக்குல்ஸ் வேக்குல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ப்ளசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வெசிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சேக் ஓகேவா அந்த சேக் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் வெசிக்கல்ஸ் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தோம் நம்ம வந்து கிறிஸ்டின் யூனிவர்சிட்டி ஓவல் ஷேப்பில் பவுண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இங்கே வந்து பார்க்குறோம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு அடுத்து என்னது டியூபெல்ஸ் டியூபெல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா செல்லும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே இதில் கிஸ்டர்னியா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்லையா அந்த கிஸ்டர்னியாவுக்கும் வெசிக்குலுக்கும் இடையில் டியூப்லுக்கும் இடையில் முப்பது டு நேன் ஐம்பது நேனோமீட்டர் ஓகேவா டைமென்ஷன் அதோட கனெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டைமென்ஷன் முப்பது டு ஐம்பது நேனோமீட்டர் இந்த வெசிக்கல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கோல்கை பாடி அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுது ஓகே இப்போ இந்த கோல்கை பாடியை விசுவலைஸ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா கோல்கை தான் கேமிலோ கோல்கை இப்போ இந்த கோல்கை பாடிஸ் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப கிளைக்கோலிபிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடம் இந்த கோல்கை பாடி தான் கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடமும் கோல்கை பாடி தான் அதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய லிப்பிட்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் கோல்கை பாடி தான் ஓகேவா அப்போ கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் கிளைக்கோ லிப்பிட்ஸ் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க லைசோசும் ப்
கா அதாவது செல் வாழ்வுக்கு தேவையான கார்போஹைட்ரேட் கொடுக்குறவங்களும் கொள்கை பாடிஸ் அடுத்து முக்கியமானது ஜைமோசன் கிரானல்ஸ் அந்த கிரானல்ஸ் இன்சைஸ் ஆகக்கூடியது கொள்கை பாடிஸில் தான் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பீக் கேர்சர் ஆஃப் ஆல் என்சைம் ஜைமோசன் அப்படின்ற அந்த கிரானல்ஸ் உருவாயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லா எந்த ஒரு என்சைமாக இருந்தாலும் அந்த செல்னால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அந்த என்சைமை கொடுக்கக்கூடிய மெயினான ஆள் கொள்கை பாடி பிளான்ஸ் எல்லாம் சொல்ல போனோம்னா டிக்டியோசோம்ஸ் ஓகே கேஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மைட்டோகான்ட்ரியா மைட்டோகான்ட்ரியா இது ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா கொல்லிக்கர் அப்படிங்கிறவர் கொல்லிக்கர் அப்படிங்கிறவர் அடுத்து ஆல்ட் மேன் அப்படிங்கிறவர் இதுக்கு பயோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சார் லேட்ரா பெண்டா அப்படிங்கிறவர் தான் நமக்கு மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காரு ஆல்ட் மேன் பயோபிளாஸ்ட்னு பேர் வச்சுருக்காரு ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க கொல்லிக்கர் தான் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரு இந்த மைட்டோகான்ட்ரி அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் அப்படின்னா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அந்த செல்லுக்கு தேவையான மொத்த ஏடிபி சர்வீஸும் கொடுக்கக்கூடியவர் நம்ம மைட்டோகான்ட்ரியா தான் ஏடிபி இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் நமக்கு செல்ஸ்க்கு தேவையான அந்த மெட்டபாலிசம் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே பண்ண முடியும் ஓகே மைட்டோகான்ட்ரியா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இன்னர் மெம்பரைன் அவுட்டர் மெம்பரைன் உள்ள வந்து கிறிஸ்டியா இந்த கிறிஸ்டியாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்லாம் இருக்கும் ஓகேவா உள்ள கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த கேப் தான் மைட்ரோ கண்ட்ரோல் மேட்ரிக்ஸ் அவுட்டர் மெம்பரைன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புரோரீன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா புரோரீன்ஸ்லாம் வேற நல்ல புரோட்டீன்ஸ் தான் அடுத்து இதில் எஃப் ஒன் பார்ட்டிகள்லாம் இருக்கும் எஃப் ஒன் பார்ட்டிகளில் ஆக்சிசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஃப் ஒன் பார்ட்டிகளில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா பேஸு ஹெட்டு ஸ்டெம்மு அந்த மாதிரி மூணு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஹெட்டில் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏடிபி சிந்தேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் இருக்கும் எஃப் ஒனில் ஹெட்டில் ஏடிபி சிந்தேஸ் இருக்கு மைட்டோகான்ட்ரியா வந்து அவுட்டர் சை சர்ஃபேஸில் பொரைன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம்ல ப்ரோட்டீன்ஸ் கிட்டத்தட்ட செவன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரோட்டீன்ஸ்னால தான் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லிப்பிட்ஸ்னாலையும் ஃபைவ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ இன்சைன்ஸ் இதனாலையும் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏடிபியை அதிக அளவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செல் ஆர்கனல் கிரப் சைக்கிளில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய எல்லா என்சைமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மைட்டோகான்ட்ரியால் இருக்கும் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட் ரெண்டே ரெண்டு செகினேட் சரி ஒன்றே ஒன்று தான் செகினேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் ரெண்டும் ஒரே என்சைம் நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த ஒரு என்சைம் மட்டும் கிரப் சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய என்சைமில் இங்கே வராது மற்ற எல்லா என்சைமுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மைட்டோகான்ட்ரியில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போ இந்த கிறிஸ்டியாக்குள்ளே ஒரு சின்ன சின்ன ஃபோல்டாக இருக்குல்ல அதுதான் டிஎன்ஏ அப்போ நமக்கு மைட்டோகான்ட்ரியாக்குள்ளேயும் டிஎன்ஏ இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது அடுத்து ரைபோசோம்ஸும் மைட்டோகான்ட்ரியாக்குள்ளே இருக்குது எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிக்குள்ளே வச்சு ரைபோசோம்ஸ் இருந்துச்சா அதே மாதிரி இதுலேயும் ரைபோசோம்ஸ் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய ரைபோசோம் செவன்டி எஸ் ரைபோசோம்ஸ் செவன்டி சப் யூனிட்ஸ் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது குளோரோப்ளாஸ்ட் இதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் குளோரோப்ளாஸ்ட் பார்த்துட்டு நம்ம பிளாஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் குளோரோப்ளாஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரீன் பிளான்ஸில் வந்து இருக்குது நாட் ப்ரெசன்ட் இன் த அனிமல் செல்ஸ் பிளான்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த குளோரோப்ளாஸ்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டபுள் மெம்பரைன் இருக்கும் அவுட்டர் மெம்பரைன் இன்னர் மெம்பரைன் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டும் இடையில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் அந்த கேப்புக்கு பேர் பெரி பிளாஸ்டியல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் ஃபில்லாக இருக்கும் லிப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃப்யூடு ஓகேவா ஸ்ட்ரோமாக இருக்குது இல்லையா அதுவே ஒரு லிப்போ ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீனியஸ் ஃப்யூடு தான் அந்த ஸ்ட்ரோமா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பெரி பிளாஸ்டியல் ஸ்பேஸ் இன்னர் மெம்பரைனுக்கும் அவுட்டர் மெம்பரைனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸில் மேட்ரிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரோமாக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தைலக் ஐட்ஸ் இப்போ அதுக்குள்ளே வந்து சேக்லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த சேக்லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் தைலக் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த தைலக் ஆயிலில் அந்த மெம்பரைனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தைலக் ஆயில் லூமன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா மூணு தைலக் ஆயிட்ஸ் அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நமக்கு கிரானா அப்படின்னு ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது தைலக் ஆயிட்ஸ்லாம் சேர்ந்து கிரானாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது
ஓகேவா இந்த இடத்துல தான் என்ன நடக்குது ஃபோட்டோ சென்சைஸே நடக்குது ஓகேவா கெமிக்கல் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜியை கெமிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுற வரை கிரானம் தான் ஓகேவா இங்கே இருக்கக்கூடிய கிரானம் தான் இவ்வளோ வேலையை பார்க்குறாரு அந்த கிரானத்தை தான் ஸ்ட்ரோமாக யூஸ் பண்ணி கார்போஹைட்ரேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் கெமிக்கல் எனர்ஜியாக இவர் கொடுப்பார் இவர் கார்போஹைட்ரேட் சாரி சிசிக்ஸ் ஹஸ்டோல் ஓ சிக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இதுலேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைபோசோம்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு என்ன டைப்பான ரைபோசோம்ஸ் அப்படின்னா செவன்டி சப் யூனிட்ஸ் அதே ரைபோசோம்ஸ் தான் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இதுலேயும் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குளோரோப்ளாஸ்டோட ஜனம் கிட்டத்தட்ட முப்பது ப்ரோட்டீன் இப்போ பாருங்கள் குளோரோப்ளாஸ்ட் ஜெனோம் இது வந்து முப்பது வகையான ப்ரோட்டீனுக்கு நமக்கு என்கோட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதே சமயம் அந்த முப்பது வகையான ப்ரோட்டீன்குள்ளே எது வந்துடும் அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் டூ அவங்களாம் வந்துடுவாங்க அது மட்டும் இல்லை சைட்டோக்ரோம் பிஎஃப் காம்ப்ளக்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது சைட்டோக்ரோம் பிஎஃப் காம்ப்ளக்ஸ் அதையும் கோட் பண்ணுறது குளோரோப்ளாஸ்ட் ஜெனோம் தான் அடுத்து ஏடிபி சிந்தேஸ் நமக்கு மைட்டோகான்ட்ரியாவில் ப்ரெசண்ட் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைட்டோகான்ட்ரியாவோட எஃப் ஒன் பார்ட்டிக்கலில் ஹெட்டில் இங்கே பாருங்க சொல்லியிருக்கோம் எஃப் ஒன் பார்ட்டிக்கலில் ஹெட்டில் ஏடிபி சிந்தேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அதை என்கோட் பண்ணுறவர் குளோரோப்ளாஸ்ட் ஜெனோம் அடுத்து ருபிஸ்கோ ருபிஸ்கோ இஸ் என்கோடட் பை தி குளோரோப்ளாஸ்ட் ஓகேவா இது வந்து மேஜர் அதாவது அபடன் ப்ரோட்டீன் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு ருபிஸ்கோவை சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் கிரானமில் தைல காய்ச்சலாம் சேர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோமா அந்த தைல காய்ச்சல் வந்து குவான்டா சூம்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த குவான்டா சூம்ஸ் தான் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ஃபோட்டோ சென்சைஸ் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேவா குவான்டா சூம்ஸை தான் ஃபோட்டோ சென்சட்டிக் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிட் இருக்கும்ல ஃபோட்டோ சென்சட்டிக்கு யூனிட்டு தைல காயில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய குவான்டா சூம்ஸ் தைல காயெலாம் சேர்ந்தது தான் கிரானா கிரானால தான் நமக்கு கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது லைட் எனர்ஜி இதில் முக்கியமான விஷயம் ஃபோட்டோ சென்சைஸ் நடக்கிறது கிரானமில் டார்க் ரியாக்ஷன் அதாவது கார்போஹைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகக்கூடியது ஸ்ட்ரோமால ஸ்ட்ரோமா தானே கன்வெர்ட் பண்ணுது இதுக்கு லைட் தேவை இல்லை ஸ்ட்ரோமால நடக்கிறதுக்கு டார்க் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதுவே கிரானால் நடக்கிறதுக்கு லைட் தேவை இட் இஸ் அ லைட் ரியாக்ஷன் ஓகேவா குளோரோப்ளாஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஃபோட்டோ சென்சைஸ் இங்கே தான் நடக்குது அடுத்ததான் நம்ம பிளாஸ்டிக்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ் டேக்கன் பை த பேர்ட் பிளாட்டிகா பிளாட்டிகா அப்படின்னா என்ன ஃபார்ம்டு மூல்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா கிரீக் டேம் இந்த பிளேஸ் வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக தெரியுது ஸோ வேறு இடத்துல இருக்கலாம் ஓகே பிளாட்டிகா அப்படின்றதுல இருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை யார் முத முத யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னா ஸ்கிம்பர் அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் பிளாஸ்டிக்ஸை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறார் ஓகேவா குரோமோ பிளாஸ்ட் இது பேஸ்ட் ஆன் த பிக்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா இது கலர்டு கலர் இருக்கும் இங்கே நோ கலர் அடுத்து ஒவ்வொன்று அடுத்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்ததான் குளோரோப்ளாஸ்ட் அதோடய ஃபங்க்ஷனை வச்சு அமிலோப்ளாஸ்ட் அமிலோப்ளாஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஸ்டார்ச்சை ஸ்டோர் பண்ணும் ஸ்டோர் பண்ணும் குளோரோப்ளாஸ்ட்னா என்னது கிரீனாக இருக்கா இதில் வந்து பிக்மெண்ட் இருக்கும் இதுவும் பேஸ்டாக வந்து பிக்மெண்ட் தான் குளோரோஃபில் ஏ அண்டு குளோரோஃபில் பி பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அக்கர்ஸின் கிரீன் ஆல்கே அண்டு ஹையர் பிளான்ஸ் ஓகேவா அடுத்து ஃபயோப்ளாஸ்ட் ஃபயோப்ளாஸ்ட்னா என்ன பிக்மெண்ட் இருக்கும் ஃபுக்கோசாம்பின் ஓகேவா ப்ரௌன் ஆல்கா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பயோப்ளாஸ்ட்னா ப்ரௌன் ஆல்கால இருக்கக்கூடியது அதில் இருக்கக்கூடிய பிக்மெண்ட்டு பக்கோசாந்தின் அடுத்து எலியோப்ளாஸ்ட் இது வந்து லிப்பிடை ஸ்டோர் பண்ணுறது ஸ்டோர்ஸ் லிப்பிட் இது வந்து ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல் லியூகோப்ளாஸ்ட் வந்து ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட்டு அடுத்து எலோரோப்ளாஸ்ட் அல்லது ப்ரோட்டியோப்ளாஸ்ட் எலோரோப்ளாஸ்ட் அல்லது ப்ரோட்டியோப்ளாஸ்ட் இது வந்து ஸ்டோர்ஸ் ப்ரோட்டீன் ரோடோப்ளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரெட்டால் ரோடோ வந்துடுச்சு ரெட்டால்கா அவ்வளோதான் பிக்மெண்ட் பைகோ எரித்ரின் பைகோ எரித்ரின் 
ஓகே குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படின்னாலே நமக்கு சாரி சாரி பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே மூணு வகைக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இதை பார்த்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா குளோரோபிளாஸ்ட்லேருந்து லிக்கோபிளாஸ்ட் லிக்கோபிளாஸ்ட்லேருந்து குரோமோபிளாஸ்ட் குரோமோபிளாஸ்ட்லேருந்து மறுபடியும் இந்த மாதிரி இதை கொடுத்தவரும் நம்ம ஜிப்மர் அப்படிங்கிறவர் தான் ஒன் ஃபார்மில் இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆவாங்க லிக்கோபிளாஸ்ட் டூ குளோரோபிளாஸ்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் டூ லிக்கோபிளாஸ்ட் குரோமோபிளாஸ்ட் இதில் குளோரோபிளாஸ்ட் ஓகே சார் சார் குரோமோபிளாஸ்டில் வந்து கரட்டினைட்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் ஸோ இதை மட்டும் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கிட்டால் போதும் நமக்கு பிளாஸ்டிக்ஸில் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே கைஸ் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனது ரைபோசோம்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் என்னது தட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி அங்கே தான் எம்ஆர்என்ஏ கோடாகி ப்ரோட்டீனாக மாறி நமக்கு பாடியில் ஆக்ட் ஆகி ஜெனட்டிக் அந்த கேரக்டர்ஸ் அப்புறம் பாடியில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க ரைபோசோம்ஸ் இஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் தட் ரைபோசோமை ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணவர் பேரடு இந்த ரைபோசோமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு வகையான மெம்பரையும் கிடையாது ஓகேவா இது வந்து ரெண்டு சப் யூனிட்ஸ்னால மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு ஒன்று லார்ஜ் சப் யூனிட் இன்னொரு ஸ்மாலர் சப் யூனிட் ஓகேவா இப்போ செவன்டி இயர்ஸ் எயிட்டி இயர்ஸ் இதுக்கு ஸ்மாலர் அண்டு லார்ஜர் பார்க்கலாம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இதுக்கு ஸ்மாலர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓகேவா இது வந்து ப்ரோ கேரியார்ட் செல்ஸில் இருக்கும் ப்ரோ கேரியார்ட்ஸ் இது யூ கேரியார்ட்ஸில் இருக்கும் யூ கேரியாட்ஸ்னா ட்ரூ நியூக்ளியர்ஸ் இருக்குது நம்ம ப்ரோ கேரியாட்ஸ்னா இஸ் நோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரூ நியூக்ளியர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்டீரியா ப்ளூ கிரீன் ஆல்கா மைக்ரோ பிளாஸ்மா ஓகேவா நம்ம ஆரம்பத்திலே பார்த்துருப்போம் அடுத்து பார்க்குறோம் இந்த ப்ரோ கேரியாட்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்என்ஏ பிரசன்ட் ஆகிடும் ரெண்டுலேயுமே ஆர்என்ஏ பிரசன்ட் ஆகிருக்கும் இதில் மூணு ஆர்என்ஏ ப்ர மாலிகோல் தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் நாலு ஆர்என்ஏ மாலிகோல் இருக்கும் ஓகேவா இங்கே ஆர்என்ஏ மாலிகோல் வந்து சிக்ஸ்டி எஸ் ஆர் ஆர்என்ஏ சிக்ஸ்டி எஸ் ஆர் ஆர்என்ஏ இது எங்கே ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இந்த சப் யூனிட்டில் இந்த சப் யூனிட்ல ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் இது இந்த சப் யூனிட்ல ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்க போது யார் அப்படின்னா எயிட்டி எஸ் ஆர் ஆர்என்ஏ ஓகேவா இதில் எஸ் போடுறோம்ல எஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் நம்ம வந்து சப் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சப் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பெரிய எஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் ஸ்வெட்பர்க் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம்ல அந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் தேர்ட்டி எஸ் ஸ்பீடு வைக்கிறப்ப ஃபியூசர் அதாவது அந்த சென்ட்ரட் வரக்கூடிய அந்த சிடிமெண்ட் ஆகக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை வச்சு தான் அந்த ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது யாரோட பேர்னால வந்துருக்கு அப்படின்னா தியோடர் ஸ்வெட்பர்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்வெடிஸ் அதாவது கெமிஸ்ட் நோபல் அதாவது கெமிஸ்ட்ரி சயின்டிஸ்ட் தான் இவர் அவரோட பேர் வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த ரைபோசோம்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு ஆர்என்ஏ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆர்என்ஏ இருக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் ப்ரோட்டீன் சிக்ஸ் நடக்கக்கூடியது ரைபோசோம்ஸில் தான் ஓகேவா இப்போ இதை பாலி சோம்ஸ் அல்லது பாலி ரைபோசோம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் பாலிமர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகேவா ப்ரோட்டீன் சிக்ஸ் நடக்கிறதுனால இதை பாலி சோம்ஸ் சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டீன் சிக்ஸ் நடந்து விட்டுருக்கப்ப சொல்லணும் அப்படின்னா பாலி சோம்ஸ் தான் சொல்லணும் அல்லது பாலி ரைபோசோம்ஸ் சொல்லணும் மற்ற டயத்தில் சாதாரணமாக இருக்கப்ப தான் நம்ம ரைபோசோம் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஓகே அடுத்து இந்த பாலி சோம்ஸ்னா என்னது அப்படின்னா பாலி பெப்டைடுக்கு காப்பி எடுக்கிறது ஓகேவா பாலிபெப்டைட்ஸ் பாலிபெப்டைட்ஸ்லாம் சேர்ந்து நமக்கு ப்ரோட்டீன் சென்சைஸ் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா இங்கே வந்து நான் ப்ரோட்டீன் சென்சை செல் செல் வந்து இருக்காது எல்லா செல்ஸுமே இஸ் ப்ரோட்டீன் சென்சைசிங் செல்ஸ் ஓகேவா அதுக்கு உள்ள வந்து லிங்க் ஆகிருக்கும் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஐ ஆன் மூலமாக தான் லிங்க் ஆகிருக்கும் எல்லா ப்ரோட்டீன் சென்சைசிங் செல்ஸும் ப்ரோட்டீன் சென்சைசிங் செல்ஸ் ஆர் லிங்க்டு பை எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஐஆன் செல்ஸ் ஓகே கைஸ் அடுத்ததாக நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா லைஃப் ஓசோம்ஸ் லைஃப் ஓசோம்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ சூசைடல் பேக் 
அதாவது ஒருத்தவன் நமக்கு விரோதியான ஒரு பர்சன்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவன் வந்து மற்றவங்களை அழிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் மொத்தத்தையும் வாங்கி அதாவது இப்போ ஒரு கூட்டம் இருக்குது அந்த கூட்டத்துக்கு ஒருத்தன் தலைவன் இருக்கான்னு வைங்க இந்த தலைவன் இறந்துட்டான்னா இந்த கூட்டத்தை அவன் விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ இந்த தலைவன் வந்து தன்னோட உயிரை கொடுத்தாரான் தட் இஸ் அ லைஃப் சோம் ஓகே லைஃப் சோமை டிஸ்கவர் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா டியூ கிறிஸ்டியான் டியூ 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 கட்டுறோம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் டியூ ஓகேவா இதை வந்து சூசைடல் பேக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லைஃப் சோம்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா யூக்கராட்டிக் செல்ஸில் தான் மேக்சிமம் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரே ஒரு மெம்பரை மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேவா இது எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா கோல்கை பாடி இருக்கு இல்லையா கோல்கை பாடி அந்த வேக்கல்ஸ் வந்து கோல்கை பாடியில் இருக்கக்கூடிய வேக்கல்ஸ் பிரிஞ்சு வரும்போது தான் லைஃப் சோம்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா லைஃப் சோம்ஸ் கிரியேட் ஆகும் எல்லாமே வந்து செல்லுக்குடியே தான் கிரியேட் ஆகுது ஓகேவா லைஃப் சோம்ஸ் ஜிட்டின் அப்படி இப்படி வரும் அப்படின்லாம் கிடையாது கோல்கை பாடியில் இருந்தால் லைஃப் சோம் வரும் இதில் வந்து ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் நிறையா இருக்கு ஓகேவா ஹைட்ரோலைட்ஸ் அப்படின்னா என்னது வாட்டர் மூலமாக பிரிக்கிறது வா ஹைட்ரோலைட்டிக் அதாவது வாட்டர் அப்ளை பண்ணி பிரிக்கக்கூடிய என்சைம் நிறையா இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து செல்லுக்குள்ளே வரக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணும் ஓகேவா லைசோசோமை சுற்றி ஒரு மெம்ரைன் இருக்குது அந்த மெம்ரைன் தான் லைசோசோமை வந்து அதுவே அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அந்த மெம்ரைன் இல்லை அப்படின்னா லைசோசோம் லைசோசோமையே வந்து இந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் அதாவது இதுவும் வந்து ஒரு வாட்டரால் மனப்பாப்பான சப்ஷன் தானே அப்போ ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை டைஜஸ்ட் பண்ணி விட்டு போயிடும் ஸோ அப்படி டைஜஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு மெம்பரைன் இருக்கு அடுத்ததாக லைசோசோமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் இன்ட்ரா செல்லுலர் டைஜஷன் செல்லுக்குள்ளே ஏதாவது தேவையில்லாத பொருட்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா டைஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஆட்டோ பேகி அதாவது அதை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கண்டிஷன் வந்துடுச்சு அப்படின்னா தன்னோட செல் ஆகுனால ஈட் இட் செல்ஃப் லைக் மைட்ரோ கண்ட்ரியா இண்டோபிளஸ் மெட்டிகுலம் எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிட்டுக்கும் அடுத்த ஆட்டோ லைசிஸ் செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் தன்னை அழிச்சுக்கும் சாப்பிட்டுட்டு தன்னை அழிச்சுக்கும் மற்றவங்களாம் சாப்பிட்டுட்டு தன்னை அழிச்சுக்கிறது அடுத்த ஏஜிங் அதாவது இப்போ ஏஜிங் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இந்த ஆட்டோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த ஆட்டோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் த இன்ட்ரா செல்லுலர் மாலிகூல்ஸ் அடுத்ததா பேகோசைட்டோசிஸ் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் பேகோ அப்படின்னால என்ன இருக்குது என்கல்ஃப் வீங்கி போகிறது எக்ஸோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா ரிலீஸ் பண்ணுறது ரைசோசம்ஸ் வந்து செல்ல விட்டு வெளியில் என்சைம்ஸை ரிலீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் ஃபங்க்ஷன் அதுவே ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டு அதாவது டைஜஸ்ட் பண்ணி பெருசாக என்கல்ஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு வகையான ஃபங்க்ஷனாக லைசோசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு லைசோசோம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இன் அவர் ஹியூமன் ஹியூமன் நாட் ஓன்லி ஹியூமன் இன் அவர் செல்ஸ் ஆல் போத் ப்ரோக்கரியாட்டிக் அண்ட் யூக்கரியாட்டிக் செல்ஸ் இட் இஸ் யூக்கரியாட்டை விட ப்ரோக்கரியாட்டில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே கைஸ் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற செல்லாக இருக்கணும் பெராக்சிசோம்ஸ் பெராக்சிசோம்ஸ் பெராக்சிசோம்ஸை யார் ஐடென்டிஃபை பண்ணா அப்படின்னா சேம் பர்சன் டியூ லைசோசோம் பார்த்தோம்ல அவர் தான் பெராக்சிசோம்ஸையும் இவர் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு ஓகே பெராக்சிசோம் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை இது வந்து சின்னதாக ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் இதில் ஒரே ஒரு மெம்பரைன் மட்டும் தான் இருக்கும் சிங்கிள் மெம்பரைன் இந்த பெராக்சிசோம்ஸ் வந்து பிளான்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் அதே மாதிரி கிளைகோலைட் மெட்டபாலிசம் அனிமல்ஸில் வந்து கிளைகோலைட் மெட்டபாலிசம் நடக்குது இல்லையா அதுக்கும் வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணுது இது வந்து லிவர் கிளைகோஜன் அப்படின்னாலே எங்கே இருக்கும் லிவரில் இருக்கும் லிவர் அண்டு கிட்னி இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் மம்மல்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ப்ரோட்டோசோவா ஈஸ்ட் அந்த செல்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெராக்சிசோம்ஸ் இருக்குது அடுத்து கிளைஆக்சிசோம்ஸ் கிளைஆக்சிசோம்ஸ் அவங்க மைண்ட் மேப்பில் போய் ஃபில் பண்ணிட்டு வரலாம் கேட்டதாக பார்க்க போகிறது கிளையாக்சிசோம்ஸ் கிளையாக்சிசோம் டிஸ்கவர் பண்ணுறவர் ஹரி பீவர் ஹரி பீவர்ஸ் ஓகேவா இதுவும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கிள் மெம்பரைன் பவுண்டாக இருக்கணும் ஓகேவா ஒரே ஒரு மெம்பரைன் தான் பவுண்டாக இருக்கும் இது வந்து இட் இஸ் சப்செல்லுலர் ஆர்கனல் அதாவது ஆர்கனல் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது 
சப் செல்லுலர் ஆர்கனல் ஓகேவா செல்லுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியவங்க இதுலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்சைம்ஸ் இருக்கும் கேண்டைன்ஸ் என்சைம்ஸ் என்சைம்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் கிளையாக்சி கிளையாக்சிடேட் பேத்வே ஓகேவா அதாவது கிளை அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் குளுக்கோஸ் ரிலேட்டட் அப்படின்னு ஸோ அந்த குளுக்கோஸ் ரிலேட்டட் தான் ஃபேட்டி ஆக்சிட்ஸ் வந்து பீட்டா ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறது இந்த கிளை ஆக்சிட்ஸ் ஒன் ரீச்சியில் தான் பீட்டா ஆக்சிடேஷன் கிளையாக்சிசம் ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கன ஆர்கானிக் இது ஆர்கானிசத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் கேஸ்டர் சீட்ஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ கிளை ஆக்சிசம்ஸ்னா அவ்வளோதான் மைக்ரோ பாடிஸ் நம்ம தெரியும் கிளையாக்சிசம்ஸ் கடுத்து இன்னும் நிறைய மைக்ரோ பாடிஸ் வந்து செல்ஸ்குள்ளே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த கிளையாக்சிசம் பேராக்சிசம்ஸே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்ரோ பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ரொம்பவே மை மைனூட்டான பாட்டுக்கல்ஸ் தான் அதே மாதிரி ஸ்பெரோசோம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இன்னொன்று இருக்கு ஸ்பெரோசோம்ஸ் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் த ஃபேட் ஸ்டோர்ஸ் ஃபேட் ஓகேவா அண்ட் எண்டோ பிளாஸ் எண்டோ ஸ்பர்ம் செல்ஸ் அதாவது ஆயில் சீட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஆயில் சீட்ஸில் எண்டோ ஸ்பர்ம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு அந்த எண்டோ ஸ்பர்ம்ஸில் வந்து ஃபேட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறது இந்த ஸ்பெரோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கிள் யூனிட் மெம்பரைன் தான் ஓகே இதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ பாடிஸ் எதாவது பெராக்சிசோம் கிளைக்கோ கிளையாக்சிசோம்ஸ் ஸ்பெரோசோம்ஸ் இதெல்லாம் மைக்ரோ பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம செல்லில் முக்கியமான ஒரு ரெண்டு பாட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சென்ட்ரியோல் அண்டு வேக்யூல் சென்ட்ரியோல் எதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கோ எதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்காருன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சென்ட்ரியோல் ப்ரெசண்ட் இன் அனிமல் செல் ஒன்லி ஓகேவா அனிமல் செல்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் பிளான் செல்ஸ்லாம் இருக்காது மைண்ட் மேப்பில் இதை ரெண்டையும் என்ன சொல்லிக்கலாம் மைக்ரோ பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்து ஸ்பெரோசோம்ஸ் பார்ட்டு இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் சென்ட்ரியோல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சென்ட்ரியோல்ஸ் முடிச்சுட்டு அடுத்து வேக்யூல் அவ்வளோதான் வேக்யூலோட ஆர்கனல்ஸ் முடிஞ்சு அடுத்து நியூக்ளியஸ் பற்றி தனியாக பார்த்துக்கலாம் சென்ட்ரியோல்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வேண்டியது ட்யூபிலிங் ஓகேவா நைன் ட்ரிபிலட் பெரிப்பரால் ஃபைக்ரல்ஸ் ஓகேவா அதெல்லாம் வந்து ட்யூபிலினால தான் மேலப் ஆஃப் ஆகிருக்காங்க அந்த ட்யூபிலினால் மேலப் ஆஃப் ஆனால் தான் சென்ட்ரியோல் ஓகேவா ட்யூபிலின் மூலமாக மேலப் ஆஃப் ஆனால் தான் ட்ரிப்லட் பெரிபிரல் ஃபைபிரல்ஸ் ஓகே சென்ட்ரியோல்ஸில் சென்டர் பார்ட்டை வந்து ஹப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹச்யூபி ஹப் ஓகேவா சென்ட்ரியோல்ஸில் சென்டர் பார்ட்டை ஹப்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹப் வந்து இந்த ட்யூபிலின் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ட்யூபிள்ஸ் கூட ஓகேவா அந்த கனெக்ஷனுக்கு பேர் ஸ்போக்ஸ் ஹப்பு இங்கிட்ட ட்யூபல்ஸ் கனெக்ஷன் ஸ்போக்ஸ் இந்த சென்ட்ரியோல்லையும் வந்து பார்த்தோம்னா மெம்பரைன் இருக்காது ரைபோசம் எப்படி நான் மெம்பரைன் அதே மாதிரி தான் சென்ட்ரியோல்ஸும் நான் மெம்பரைன் ஓகே அடுத்ததாக பேக்குல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பேக்குல்ஸ் வந்து பிளான்ஸில் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது வென் கம்பேர் டு அனிமல்ஸ் ஓகேவா பேக்குல்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு மெம்பரைனால் மட்டும் பவுண்ட் ஆகிருக்கு அந்த மெம்பரைனுக்கு பேர் ஃப்ரோனோ பிளாஸ்ட் சிங்கிள் யூனிட் மெம்பரைன் ஓகேவா பேக் வந்து செல் சாப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது செல் சாப் இது வந்து பார்த்தோம்னா சுகரு அமினோ ஆசிட்ஸ் மினரல் வேஸ்ட் கெமிக்கல் ஆந்தோசைனின் பிக்மெண்ட்டு இதனால் வந்து மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆந்தோசைனின் அப்படின்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பீட்ரூட் ஓகேவா பீட்ரூட்டோட வேக்கல்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆந்தோசைனின் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த வேக்யூல்ஸ்குள்ளே வந்து வாட்டர் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஆஸ்மாசிஸ் ஆஸ்மாசிஸ் மீன்ஸ் த்ரூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹையர் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் த்ரூ செமி பெர்மியபிள் மெம்பரைன் அதான் ஆஸ்மாசிஸ் ஓகேவா அந்த ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் மூலிமா தான் வேக்யூல்ஸ்குள்ளே எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் வர முடியும் இதுக்குள்ளே அக்குமுலேட் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸுக்கு பேர் டேனின் ஓகேவா லைக் டேனின்ஸ் அப்படின்ற ப்ராடக்ட் வந்து வேக்யூல்ஸ்குள்ளே அதிகமாகவே அக்குமுலேட் ஆகும் இந்த வேக்யூலோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா வாட்டர் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணுறது வாட்டர் ப்ரெஷரை என்ன சொல்லுவாங்க டர்ஜர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டர்ஜர் ப்ரெஷர் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் நம்மளோட வேக்யூலோட வேலை இது வந்து மேக்ஸிமம் பிளான்ட்ல மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா பிளான்ட்ல தான் வாட்டர் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது மட்டும் இல்லை இது வந்து ஸ்டோர் ஸ்டோரும் பண்ணிக்கும் ஸ்டோரேஜ் என்னென்ன ஸ
சுக்ரோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க மாலிக் அதாவது ஒவ்வொரு பிளான்ஸில் ஒவ்வொன்று சுகர் கேனில் சுக்ரோஸை அதே மாதிரி ஆப்பிள் ஆப்பிளில் வந்து மாலிக் ஆசிடாக ஸ்டோர் பண்ணும் வைக்கல்ஸ் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சதை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் இந்த வைக்கல்ஸ்னால் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டது தான் அதே மாதிரி சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ஆசிடை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க லைக் சிட்ரஸ் என்னது லெமன்லாம் இருக்குல்ல ஆசிட்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆன்டி ஆன்டிஃபினம் இந்த பிளான்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளாபனாய்ட் பிக்மெண்ட் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இதோட ஸ்டோரேஜ் வந்து போயிட்டே இருக்கும் நிறைய பிளான்ஸ்லாம் நிறைய விதமானது அதே மாதிரி கடுகுலாம் ஹெவி மெட்டல்ஸ் மஸ்டார்டு இருக்குல்ல கடுகு அதில் ஹெவி மெட்டல்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஹெவி மெட்டல்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி தான் நமக்கு கடுகே உருவாகுது அதே மாதிரி ரப்பர் ட்ரீலாம் இருக்குல்ல ரப்பர் ட்ரீலாம் லேட்டக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியலாக ஸ்டோர் பண்ணும் இந்த பேக்கல் ஸ்டோர் பண்ணுறனால தான் அந்த மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டியை டிஃபைன் பண்ணப்படுது ஓகே கைஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட செல் ஆர்கனல் சைட்டோப்ளாஸ்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் நியூக்ளியஸ் தனியாக பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதை தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு நான் லிவிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து செல்ஸ்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் செல் இன்க்ளூசன்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதாவது செல்லுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஆனால் பட் நான் லிவிங் செல் இன்க்ளூசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை ப்ரோக்கேரியாட்லேயும் தனியாக பார்க்கலாம் யூக்கேரியாட்லேயும் தனியாக பார்க்கலாம் ஓகே ப்ரோக்கேரியாட்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் கிரானுல்ஸ் கிரானுல்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரோக்கேரியாட்ஸில் இன்க்ளூசன்ஸாக இருக்கும் இந்த கிரானுல்ஸ் எல்லாம் மொத்தமாக எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மெட்டா குரோமேட்டிக் கிரானுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே ஆனால் யூக்கேரியாட்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசர்வ்டு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது ஸ்டார்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கள்ல அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அங்கங்கே செல்ஸ்குள்ளே இருக்கும் அதையும் வந்து இன்க்ளூசன்ஸில் ஆட் பண்ணிப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம பிளான்ட் செல்ஸி செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேக்கல்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் லேட்டக்ஸை ஸ்டோர் பண்ணும் சப்போஸ் அதை ஸ்டோர் பண்ணாமல் செல்ஸ்குள்ளே விட்டுச்சு அப்படின்னா லேட்டக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ இன்க்ளூசன் ஓகேவா அந்த வேக்கல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஈக்வரியாட்ஸில் இன்க்ளூசன்ஸில் வந்துடும் அதே மாதிரி இன்னர்லனிக் கிறிஸ்டல்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் கார்பனேட்டாக இருக்கட்டும் சிலிக்கா இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் இன்னார்கானிக் கிறிஸ்டல்ஸ் அடுத்து கிஸ்டோலித் கிஸ்டோலித் அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் நமக்கு கால்சியம் கார்பனேட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கிஸ்டோலித்னு சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்பேரியோ பைட்ஸ் ஸ்பேரோ பைட்ஸ் ஸ்பேரோ பைட்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது ஸ்டார் ஷேப்டு மெட்டீரியல்ஸ் கால்சியம் ஆக்சிடேட்டாக இருக்கட்டும் ரேப்பிட்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை இன்க்ளூசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே கைஸ் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது நியூக்ளியஸ் நம்ம செல்லில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாட்டன் பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நியூக்ளியஸ் தான் நியூக்ளியஸில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டிஎன்ஏன்னு சொல்ல முடியாது நியூக்ளிக் ஆசிட் அல்லது ஜென்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே ஓகேவா அது வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் கூட தான் இருக்குது அதாவது செல்லு வந்து மல்டிப்ளை ஆகி செல்லில் மற்ற ஆக்சன்ஸ் எல்லாமே நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவை நியூக்ளியஸ் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்லையும் இருக்கும் கியூபாய்டல் இலிப்சாய்டல் டிஸ்காய்டல் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நியூக்ளியஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு வகையான மெம்பரைன் இருக்குது இன்னர் மெம்பரைன் அவுட்டர் மெம்பரைன் இன்னர் மெம்பரைனில் ரைபூசம்ஸ் இருக்காது அதனால் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அவுட்டர் மெம்பரைனில் ரைபூசம்ஸ் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ரஃபாக இருக்கும் இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு என்வலப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மெம்பரைன் தான் நியூக்ளியர் என்வலப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மெம்பரைன்லேயே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன போர் இருக்கும் அதுக்கு பேர் நியூக்ளியர் போர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நியூக்ளியர் போர் இந்த நியூக்ளியர் போர் வழியாக தான் எம்ஆர்என்ஏ ரைபோசோம்ஸ் யூனிட்ஸு ப்ரோட்டீன் அல்லது மேக்ரோமால்கள் கார்போஹைட்ரேட்டு இந்த மாதிரி மேக்ரோமால்கல்ஸ்லாம் வந்து ட்ராவல் ஆகக்கூடிய பிளேஸ் இது இந்த நியூக்ளியர் போகிறத சுற்றி சர்க்குலர் ஷேப்பில் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் அணுலி அப்படின்றது ஓகேவா இந்த போரும் அணுலியும் சேர்ந்து போர் காம்ப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போ இன்னர் மெம்பரைன் அவுட்டர் மெம்பரைன் இது ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை பெரிய நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ் பெர
நியூக்ளியோடை அதுவும் இந்த கேப்பில் தான் இருக்குது ஒரு கேப்பில் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் குரோமட்டின் மேட்ரிக்ஸ் நியூக்ளியோ பிளாஸ் நியூக்ளியோலை குரோமட்டின் அப்படின்னா த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து நெட்டிலமெண்ட் ஆஃப் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ வந்து பவுண்ட் ஆகிருக்கும் வித் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் கூட யூகேரியாட்ஸாக இருந்தால் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் ப்ரோகேரியாட்டாக இருந்தால் வித்தவுட் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் ஹச் ஒன் ஹச் டூ ஏ ஹச் டூ பி ஹச் த்ரீ ஹச் ஃபோர் இந்த மாதிரி அஞ்சு வகையான ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இது மாதிரி டிஎன்ஏ வந்து ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் கூட பைண்ட் ஆகிருக்கிறத நியூக்ளியோ சோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நியூக்ளியோ சோம்ஸ் ஒவ்வொரு நியூக்ளியோ சோமுமே எட்டு ஹிஸ்டோன்ஸ் சப்யூனோட்டை பெற்றுச்சுக்கோம் அப்போ எட்டு இது இப்படி அடுக்கி வச்சுட்டு அதை சுற்றி ஒரு நியூக்ளியோ சோம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா செல் டிவிஷன் நடக்கிறப்ப இந்த குரோமேட்டின் தான் என்ன ஆகும் கண்டன்ஸ் ஆகி குரோமோசோம்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் குரோமோசோம்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த குரோமேட்டினை டூ டைப்ஸாக சொல்கிறாங்க யூ குரோமேட்டின் ஹெட்டிரோ குரோமேட்டின் ஹெட்டிரோ யூக்ரோமேட்டின் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை எப்போயும் போல் நமக்கு குரோமோசோம் வந்து ட்ரான்ஸ்கிரைப் ஆகி எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதில் வந்து ப்ரோட்டீன் சிசஸ் ஆகும் ஓகேவா அந்த எம்ஆர்என்ஏல வந்து ஆக்டிவ் ஜீன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஜீன்ஸ் இருக்கும் டிஎன்ஏல டிஎன்ஏ தான் நமக்கு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எம்ஆர்என்ஏ வந்து அதை காப்பி பண்ணிட்டு ஆக்டிவ் ஜீனை வச்சுருக்கோம் அந்த ஜீன் வந்து டைட்டாக கண்டன்ஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது யூக்ரோமேட்டின் ஹெட்டிரோ அப்படின்னா மீன்ஸ் கண்டன்ஸ்டு ஓகேவா அது வந்து லூஸ் ஆகாமல் கண்டன்ஸ்டாகவே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஹெட்டிரோ இது வந்து எந்த பேஸ்லன்னா இன்டர்பேஸ் இன்டர்பேஸில் டைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஹெட்ரோ டைட் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா யூக்ரோமேட்டிக் அடுத்து நியூக்ளியோலஸ் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து மெம்பரைன் இருக்காது நியூக்ளியோலஸில் மெம்பரைன் இருக்காது அதாவது நியூக்ளியோலையெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நியூக்ளியோலஸ் ஓகேவா நியூக்ளியோலோட குரூரல் ஃபார்ம் இதில் வந்து ஆர்டிஏ ஆர்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ ரெண்டு மெட்டீரியல் இருக்கும் ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ ஓகே அந்த மெட்டீரியல் டேரெக்டாக இருக்காது அது ஜீன் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஜீன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆர்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏவா ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே கைஸ் திஸ் இஸ் அ நியூக்ளியஸ் இப்போ நியூக்ளியோ நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து நமக்கு செல்லுக்கு வெளியில் ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஃப்ளாஜெல்லாம் அப்புறம் செல்லுக்குள்ளே சிலியா இருக்குல்ல ஃப்ளாஜெல்லாம் அந்த சிலியா இதை பற்றிலாம் நமக்கு டீட்டெயிலாக இருக்குது ஓகேவா இந்த வீடியோவை நீங்கள் கோத்ரோ பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோவுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோவும் வந்து இஸ் ஸ்டில் அப்லோடிங் ஓகேவா செக் இன் அவர் யூடியூப் சேனல் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகே நம்ம குரோமோசம் பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி ஃப்ளாஜெல்லாம் சிலியா மூணே டாபிக் தான் ரொம்ப சிம்பிளாக நடந்திருக்கும் இதில் வந்து நம்ம நிறையா பார்த்தோம் அதனால் கண்டிப்பாக பார்த்தோம்னா குழப்பம் இதை பார்த்துட்டு இன்னொரு நாள் கூட நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஓகே கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஓகே வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ